हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल चौबीस है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा दो संख्याएँ हैं आपके पास जिनका गुणनफल कितना दे रखा है चौबीस तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिनका गुणा करने पर चौबीस मिलेगा यदि हम एक का गुणा आपका एक का गुणा यदि हम 24 से करें तो आपको 24 मिल जाएगा एक तो ये संख्या हो गई यदि हम दो का मल्टीप्लाई 12 से करें तब भी आपको कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा एक आपके पास ये संख्या हो जाएगी और यदि हम तीन का मल्टीप्लाई आपका 8 से करें तो तीन अट्ठे चौबीस हो जाएगा एक संख्या आपके पास ये हो जाएगी और चौथी संख्या एक और देखते हैं चार छिंग चौबीस होता है तो चार का मल्टीप्लाई यदि आप छः से करेंगे तब भी आपको चौबीस मिल जाएगा चार आगे आएंगे पाँच से करेंगे नहीं मिलेगा छः का करेंगे चार से तो यही संख्या घूम के वापस आ जाएगी तो ये चार संख्या हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से आपको गुणनफल 24 मिल जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है इनके योगफल का मान इनके योगफल का मान न्यूनतम मान पूछा गया कम वाला ठीक है क्या होगा तो इनका योग कर दीजिए इन दोनों का योग करेंगे क्योंकि ये दो संख्या है ना एक और 24 इनका मल्टीप्लाई करने से तो चौबीस मिल रहा है इनका योग कितना हो जाएगा पच्चीस इनका कितना हो जाएगा चौदह इनका कितना हो जाएगा ग्यारह इनका कितना हो जाएगा ग्यारह इनका कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है का योगफल तो पूछा गया योगफल का न्यूनतम न्यूनतम का मतलब है कम तो इनका आ रहा पच्चीस इनका आ रहा चौदह इनका आ रहा ग्यारह इनका दस तो सबसे न्यूनतम कौन सा आ रहा है न्यूनतम का मतलब है कम सबसे कम दस आ रहा है दस आपका सही आंसर हो जाएगा यदि न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछा जाता तो अधिकतम क्या है दोस्तों पच्चीस है ये आपका आंसर हो जाता लेकिन न्यूनतम पूछा गया है कम पूछा गया है तो दस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट क्या करता है जब स्टूडेंट ने पहले कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कैसे करूं करूं कि ना करूं करूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा इससे अच्छा आगे बढ़ जाऊं तो यदि आपने ऐसे क्वेश्चन को आगे छोड़ दिया तो यही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हमारे नंबर बनाने वाले क्वेश्चन ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं जरूर करके आएंगे ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका बीस महिलाएं किसी काम को सोलह दिन में कर सकती हैं सोलह पुरुष उसी काम को पंद्रह दिन में कर सकते हैं एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है ये आपसे दोस्तों पूछा गया है एक पुरुष और एक महिला के बीच क्षमता का अनुपात कितना है ठीक है दोस्तों तो देखिए बीस महिलाएं हैं बीस महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं सोलह दिन में कर रही हैं ठीक है सोलह दिन में कर रही हैं बराबर वहीं सोलह पुरुष हैं आपके सोलह पुरुष हैं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं पंद्रह दिन में कर रहे हैं क्लियर है दोस्तों अब पूछा गया गया एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात पूछा गया इनका हमें अनुपात निकालना है कितना रहेगा ठीक है दोस्तों अनुपात निकालना है कितना रहेगा तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप 16 से 16 कट जाएगा क्योंकि बराबर में दे रखा है ठीक है और देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ये 20 महिलाएँ हैं ना तो इसे फीमेल से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए ये आदमियों का है तो इसे मैन से क्लियर कर देता हूँ ठीक है दोस्तों अब ये बराबर में सोलह से सोलह कट गया पाँच से काट दो पाँच या ही बचेगा पाँच से से काट दो पाँच चौकी बीस तो फीमेल का कितना बचा चार अनुपात मैन का कितना बचा तीन क्लियर है चार अनुपात तीन आ गया अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं चार अनुपात तीन दे रखा है इसे भी आंसर कर सकते हैं आप और इसका बोझेट तीन अनुपात चार भी दे रखा है अब देखिए आपको करना क्या है क्वेश्चन में जो पहले पूछा जाएगा वो पहले लेना है आपको जो पहले पूछा जाएगा एक पुरुष और एक महिला तो पहले पुरुष पूछा गया है ना तो पहले पुरुष ले लीजिए तीन अनुपाते बाद में महिला पूछा गया है तो बाद में महिला ले लो महिला का कितना निकल के आया चार तो आपका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो तीन अनुपाते चार हो जाएगा क्लियर है उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों जब भी क्वेश्चन करो जो पहले पूछा जाए उसका अनुपात आपको पहले रखना है जो बाद में पूछा जाएगा उसका अनुपात आपको दोस्तों बाद में रखना है क्लियर हो गया उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचा होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक राशि पर 10 परसेंट प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज नौ सौ है राशि का मान रुपए में क्या है ठीक है दोस्तों क्वेश्चन को आप देखिए समझ लीजिए एक राशि होगी कोई भी राशि हो उस पर दस प्रतिवर्ष की दर से बारह महीनों का मतलब है एक साल बारह महीनों का क्या मतलब है दोस्तों एक साल प्रतिवर्ष की दर लगेगी हमेशा रेट कितना रहेगा हर साल दस परसेंट का रहेगा 
और अब हर साल ब्याज कितने की मिलेगी नौ की मिलेगी क्योंकि साधन ब्याज की बात हो रही है तो बारह महीने दे रखें दोस्तों बारह महीने का मतलब क्या है एक साल तो एक साल में उतना कितना कितना मिलेगा उसे एक साल में नौ क्योंकि रेट दस का है तो ये दस परसेंट बराबर आपका कितना हो जाएगा नौ सौ पैंतीस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि हर साल उसे दस परसेंट की दर से नौ सौ पैंतीस मिलेंगे क्लियर है जब दस परसेंट का मान नौ सौ पैंतीस तो हंड्रेड परसेंट का मान कितना हो जाएगा हंड्रेड परसेंट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका नौ सौ पैंतीस बट्टा दस और इन टू क्लियर है क्योंकि आपको सौ निकालना है तो सौ से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लियर है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कटा दो 935 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 935 ही रहेगा लास्ट में क्या बढ़ जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर है तो वो राशि क्या होगी वो राशि होगी नौ हज़ार तीन सौ पचास रुपये नौ हज़ार तीन सौ पचास रुपये का जब 10 परसेंट निकालेंगे आप तो पीछे से एक संख्या कम हो जाती है एक जीरो ठीक है दोस्तों नौ हो जाएगा नौ सौ पर आपको दे रखा है अब देखिए नौ आपका किस ऑप्शन में है तो पहले ऑप्शन में दे रखा नौ तो वो राशि क्या होगी 9350 होगी क्लियर दोस्तों यदि कोई भी डाउट हो आपका इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका यदि a प्लस एक बटे ए बराबर दो तो a की पावर पाँच प्लस एक के बटे में एक की पावर पाँच का मान क्या होगा ये आपको दे रखा है और इसका मान क्या होगा अब देखिए दोस्तों बराबर में दो दे रखा है तो एक इस, इसके बराबर दो दे रखा है तो इसके हमें क्या करना है इधर भी दो बनाना है तब तभी इधर दो है तो इधर भी दो बनाना पड़ेगा तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है दोस्तों तो हम एक ही जगह क्या रख देते हैं ए रख देंगे देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ यदि हम एक की जगह एक रख देंगे तो यहाँ एक हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा ऊपर तो एक पहले से ही है एक ही जगह कितना हो जाएगा एक हो जाएगा एक से एक कटेगा एक बार में एक और एक कितना हो जाएगा प्लस का साइन है कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो रख दीजिए एक एक की जगह क्या रख देंगे एक प्लस ऊपर तो एक पहले से दे रखा है एक ही जगह क्या रख देंगे हम ए रख देंगे क्लियर है बराबर दो के दे रखा है तो एक से एक कटेगा कितनी बार एक बार तो ऊपर एक ही बचा एक प्लस एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और बराबर में भी कितना दे रखा दो हो जाएगा कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी ठीक है और यहाँ पर एक ही बटे में क्या रखेंगे एक ही जगह हम एक ही रखेंगे क्योंकि यहाँ एक ही जगह एक माना है तो यहाँ भी ए बराबर में क्लियर कर देता हूँ ए बराबर हमको एक रखना है क्लियर दोस्तों तो यहाँ भी एक ही जगह क्या रख देंगे वन रख दीजिए वन की पावर कितनी पाँच प्लस ऊपर एक तो दे ही रखा एक ही जगह क्या रखना हमें वन रखना वन की पावर पाँच अब देखिए एक की पावर कुछ भी रहो मान आपका एक ही रहेगा प्लस ऊपर आपका एक पहले से दे रखा है वन की पावर कुछ भी रहो मान वन ही रहेगा तो एक से एक कट जाएगा एक बारी एक प्लस एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वो दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा बात क्लियर हो गई नहीं हुई तो पूछ लीजिए कमेंट में एक ही जगह क्या रखना है आपको एक रखना है ठीक है यहाँ दो है तो यहाँ भी दो बना लीजिए दो कब बनेगा यहाँ पर जब एक ही जगह पर आप एक रख देंगे यहाँ भी एक रखा यहाँ भी एक रखा एक से एक कट गया एक बार में यहाँ एक यहाँ एक दो हो जाएगा इधर भी दो इधर भी दो इधर भी दो इधर भी दो एक ही जगह पर आपको एक रखना है क्लियर दोस्तों आंसर आपका दो आ जाएगा उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक संख्या अपने वर्गमूल से तीस अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें ठीक है दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा समय बर्बाद मत करना दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा ठीक है दोस्तों करना क्या होगा मैं ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करना होगा ठीक है तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ले लेते हैं कितना दे रखा पहला ऑप्शन आपका सोलह दे रखा ठीक है पूछा गया इसके वर्ग मूल से तीस अधिक होना चाहिए तो इसका वर्ग मूल कर लेते हैं ठीक है वर्ग मूल कर लेते हैं इसका वर्ग मूल कितना आएगा सोलह का वर्ग मूल कितना होता है चार ठीक है कितना होता है चार तो आप यहां पर चेक करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने वर्गमूल से तीस अधिक होना चाहिए तो इसका वर्गमूल कितना है चार इससे कितना अधिक होना चाहिए तीस अधिक होना चाहिए लेकिन यहां पर कितना अधिक है बारह अधिक है ठीक है अपने वर्गमूल से तीस अधिक होना चाहिए लेकिन ये तो अपने वर्गमूल से बारह अधिक है दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं कितना दे रखा है छत्तीस इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा छ आएगा क्या ये अपने वर्गमूल से तीस अधिक है ये देखना है तो आप देखेंगे छत्तीस में से छः जाएगा तो कितना बचेगा तीस बचेगा तो क्लियर बात हो जाएगी यहीं पर जहां पर देखिए इसका वर्गमूल कितना आया था चार ये कह रहा है अपने वर्गमूल से तीस अधिक होना चाहिए तो इसका अपना वर्गमूल कितना है चार है तो क्या चार से तीस अधिक है नहीं है बारह ही अधिक है ये आंसर नहीं होगा यहां पर देखें अपने वर्गमूल से कितना अधिक है अपने वर्गमूल से दोस्तों तीस अधिक है ठीक है तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर इसे भी चेक करेंगे पच्चीस दे रखा
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि अपने वर्ग मूल से ये तीस अधिक है क्लियर है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद